，愿赞美归于上帝、圣父、圣子、圣灵。愿赞美也归于他的国，从现在直到永远。阿门。今天是张灵祈前主日，让我们同念：全能永生的上帝，你嘅旨意就系要喺万事万物，在你嘅万子万物之中。万主之主，耶稣基督为你反朴归真，求你施怜悯，使世上被罪所分裂和奴役的各民族，在他的仁慈管理下，可以连为一体。圣子、圣父、圣灵，唯一上帝，一同永生，一同掌权，永世无尽。阿门。让我们一起同念结心祷文。全能的上帝，我们的心在你的面前，我不显明；心里所羡慕的，你都知道；心里所隐藏的，也瞒不过你。求你赐圣灵感化我哋，洁净我哋嘅心思意念，使我哋尽心爱你，依靠归荣耀你嘅圣名。真系为主基督祈求，阿门。现在就让我们一起站起来，用诗歌去赞美我们的主上帝。感谢赞美主，我们都有信同一位神，一位伟大的神，他是创造我们的神，他拥有权威。恩赐，让我们一起开我们的心，开我们的口，用我们的全心全力来赞美他。嗯、有一位神，有全能创造一切万物。也有温柔双手安慰受伤灵魂，有一位神，有权柄传判一切罪恶，也有慈悲体贴人的软弱，有一位神，我们的神。唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是喜在、近在、永在的神。有一位神，有一位神。他创造宇宙万物，温柔双手安慰受伤的灵魂。这一位神，他高坐在荣耀的宝座，高坐在荣耀的宝座，却是在世家万众人堕落。这样一位神。有一位神，我们的神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是喜在、近在、永在的神。有一位神，他是，他是我们的神，唯一的神。他叫，他叫耶和华，有权威荣光，他有恩典慈爱，是喜在、近在、永在的神。有权威荣光，他有恩典慈爱
，是喜在、近在、永在的神。接下来这首歌，让我们知道我们的神多爱我们，就像一个父神一样的爱我们。让我们用这首歌来回应父神对我们的爱。How deep the Father's love for us! How vast beyond all measure! That He should give His only Son to make a wretched treasure. How great the pain of searing loss! The Father turned His face away. As wound which marred the chosen one, bring these sons to glory. Behold the man upon the cross, my sin upon his shoulders. A shame I hear my mocking voice. Oh, how among the scoffers, he was my sin that held him there until he was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything. No power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. His word. I made my ransom. When we receive God's love, let us let 有一份爱从天而来，一山高比海深，扯不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中。这一份爱活出来，耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我。心中熊熊爱火，我们一起向世界播出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，扯不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱，耶稣的爱，激励我，敞开我的生命。让自己成为别人祝福。求你的爱点燃我们，让我们心中再次有
熊熊爱火，让我们可以像这时，把你的爱活出来，一起向世界活出爱。耶稣的爱，耶稣的爱，经历我，敞开我的生命。让自己成为别人祝福，耶稣的爱点亮我心中，熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。感谢赞美我们神，我们可以请坐下。Can I invite all the kids to the front? Thank you. Cool. Can I have all the boys? Okay, and girls, everybody, sit here. Okay, no, Enoch, Taki, please just sit a bit closer. Okay, I think maybe I have boy or girl germs, so they're afraid of me. <laughs> anyway, um, does any of you guys like to play sports? Yeah. Oh, good. What's your favorite sports? Okay, can we start with Aiden? What's your soccer? Great, good. Taki, running, good. Yeah. Oh, soccer too. Great. Netball, good. And uh, swimming, yes. Volleyball, great. Basketball, okay, nice. Yes, I'm glad we all have a sport we like, so that keep us healthy. Um, my favorite sport is actually. Basketball as well, so I believe all the sports、uh, you play, there must be someone you probably think it's a superstar in the sport. Maybe you don't. That's fine. But do you guys have any sports? Yes, Noah. Good, and you know, Messi. Messi, nice, and Zach. That's okay. That's all right. It's all right. Yes, I have one in my mind. He's one of my favorite too.、Uh, yeah. Yeah, curry. Okay, nice. Yes, the chef. Sure. So, do you guys have it? No, that's all good. Yeah. All right. The um, I have a, a mine in um in basketball. I think he's very very good. I look up to him. Okay. Um, his name is actually called Jeremy Ling. Okay. He actually was nobody. No one actually wanted him, and he was a Christian. So he actually prayed to God that. You know, I would like to have a chance to shine, and God gave him a chance, and he used that chance so well, and he actually became super famous, and people actually give him a nickname called Linsanity. Okay, so it's, it's yeah, so that's a great, that's a cool name. So people start calling him Linsanity. Now, today our Bible verse we're gonna read. There are a lot of description about our God. And they are very cool names, and I would like you to see if you can pick those up today and learn its meaning. And for hopefully, from the meaning, you guys can understand what God did. And that's why people give him these names or praise him this name. Okay, so shall we all come and pray together to for the、um, Sunday school? Dear Lord Heavenly Father, we thank you for you created us. You give us a mind to learn you and heart to to long for you. Lord, please help us to read from the word you gave us, and hopefully we can、um, remember in our heart, in our mind, and give us the strength to live the way you want us to be. In Jesus' name, we pray. Amen. Can't have so many kids together. It's really fun. Thank God for letting us have the next generation. We can continue to spread this 
信仰，让我们的信仰可以一代一代的慢慢的传下去。现在来到我们读经的时间，第一次进课，请 Jessica。今日第一次经课系记载喺耶利米哀歌第三章二十三至二十六节同埋四十至四十一节。每早晨，这都是新的，你的信实极其广大。我心里说，耶和华是我的福分，因此我要仰望他。凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必施恩给他。人仰望耶和华。安静等候他的救恩，这是好的。第四十节，让我们省察、检讨自己的行为，归向耶和华吧。让我们献上我们的心，向天上的神举手。第一次经过伏笔，这是上主的道，感谢上主。第二次经课记载喺哥林多后书十三章一至十三节，这是我第三次要到你们那里去，任何指控都要凭两个或三个证人的口述才能成立。对那些犯了罪的人和其余所有的人，正如我第二次见你们的时候曾说过，现在不在你们那里再次说，我若再来必不宽容，因为你们想求。正基督是否藉着我说话？基督对你们并不是软弱的，而是在你们里面大有能力的。他因为软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着。我们在他里面也成为软弱的，但对你们，我们将因神的大能而与他一同活着。你们总要省察自己是否在信仰中生活。你们要考验自己，除非你们经不起考验，你们自己岂不应该知道有耶稣基督在你们里面吗？我希望你们知道，我们并不是经不起考验的人。我们祈求神使你们不做任何恶事，这不是要显明我们是经得起考验的，而是要你们行事端正，即使我们似乎经不起考验，也没有关系。我们不能做任何对抗真理的事，只亦只能维护真理。当我们软弱而你们刚强时，我们也欢喜。我们所祈求的是，你们能成为完全人。所以我不在你们那里的时候，把这些话写给你们，好使我见你们的时候，不用照主所给我的权柄，严厉地待你们。这权柄原是造就人，而不是摧毁人。末了，弟兄们，愿你们喜乐，要追求完全，要接受鼓励，要同心合志，要彼此和睦。如此慈爱和平的神必与你们同在。你们要用圣洁的吻彼此问安，众圣徒都向你们问安。愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们同在。第二经、第二次经课，自此读毕，这是上主的道。好，我们来到正道的时间。今天我们很高兴有张牧师来到我们当中正道。慳翻啲時間。感謝主，今日有機會再次向大家宣講主嘅真道。感謝主，今天詹牧師能夠在這裡跟大家宣講神的道。嗱，我著件紅色衫咧，唔代表我政治立場啊，只係代表咧提醒我，我需要聖靈嘅幫助去宣講主嘅話語。
穿着红色衣服并不是他的政治立场，而是提醒他自己需要借着圣灵的帮助去宣讲神的话语。喺大概一个星期之前咧，我临时决定咧飞去美国，近住洛杉矶嗰度参加我嘅外甥嘅婚礼。我到啱到礼拜五我先至翻到嚟。那上个礼拜呢，牧师呢，他就临时决定啊，去那个洛杉矶去参加他的外甥的婚礼，然后在前天才回来的。啊，婚礼前呢，大家肚饿啦，咁我哋都要食啲汉堡包啊，充饥啊。那婚礼之前大家饿了，那怎么办？就去买汉堡去充饥咯。但系老实讲，我觉得啲汉堡包呢，啊，美国啲汉堡包比嗰晚嗰啲晚宴仲好食啊。那他就觉得说，那个汉堡包比那个晚餐那个喜酒更好吃。咁有啲人問咧，張牧師啊，你講道就講啦，做埋啲咁嘅個人花邊新聞做乜咧？那有一些人可能想了，哦，張牧師，你在講道，為什麼要講你自己個人的新聞呢？通常講道咧有個原則，就唔好講自己啲嘢啊。但係今日我破例，我分享啲信息，因為我知我要要今日嘅講道咧，同我剛才所講嘅係有關係嘅。那通常原则上呢，我们讲到都不讲自己的东西啊。但是呢，今天呢，张牧师就会利用这个自己的这个这个故事呢，来去去讲他今天讲到的东西。因为讲到主题系临别赠言，爱心叮嘱。今天的主题是临别赠言，爱心叮嘱。今日所听嘅经文呢，亦都系哥林多后书最后一章，系保罗呢个书信嘅尾声。今天呢，也是哥林多书信的最后一章，然后是书信里的尾声，亦都会系我喺圣多马堂粤语堂讲道侍奉嘅尾声，也是张牧师在粤语堂讲道侍奉的一个尾声。所以今日讲道咧，可以讲系向你哋大家，尤其是广东话堂嘅会友咧，临别赠言，爱心叮嘱。那这个呢，也可以是说张牧师在对粤语堂的弟兄姐妹一个临别赠言、爱心的叮嘱。咁啊，完咗崇拜之后咧，咁啊讲声 s a y o n a r a 啦，咁后会有期咯。那完了崇拜之后，大家跟他说一声再见。未开之前，让我大家先低头祷告。再让我们一起祷告。愿我心中的思念、口中的言语，都蒙主你接近和使用，让主的肢体得到铸造。主耶稣得到高举，天父的名得到荣耀，称颂，阿门。阿门。保罗写哥林多后书，目的系希望当佢哋再当佢再次去探访佢之前呢，大家嗰啲关系能够复和，冰释前嫌。那保罗写哥林多那个目的呢？书信的目的呢？就希望大家在他看看望大家的时候。大家信徒之间的关系可以冰释前嫌。咁今日经文咧系《哥林多后书》最后一章十三章。今天的经文呢，就是《哥林多最后的一章》，《哥林多后书》最后一章十三章。但系我要先翻翻到去第十二章尾，保罗讲咗啲咩嘢咧？那牧师现在就要先回去十二章我以后面的，你在讲了什么呢？保罗讲到佢话。保罗说到：“他说，亲爱的，一切的事就都是为了造就你们。造就嘅意思就系建立咁解。造就嘅意思就是建立。其实喺呢度咧，保罗咧已经打开佢心窗，揭露咗佢做一个牧者嘅心肠。这里呢，保罗就已经打开了他他的心窗，然后揭露了他当牧者的一个心肠。喺地。”哥林多前书第三章九至十一节，保罗咁样话：哥林多前书三章九到十一节，保罗说：因为我们是与上帝同工的，你们是上帝所建造的房屋。我造了上帝所给我的恩，好像一个聪明的工头立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎么在上面建造，因为那已经立好根基，就是耶稣基督。保罗喺。讲完呢个书信之前，佢唔系为咗自己辩护，乃系为咗讲唔多个信徒佢哋灵命嘅成长，佢最关注。保罗希望能够喺属灵生命上，佢建立嘅根基就系耶稣基督。那保罗呢？保罗呢？在完结这个书信之前呢，提到他其实并不是为了自己来辩护的，而是为了哥林多信徒他们的灵命的成长。而保罗在他们属灵生命上所建立的根基呢，就是耶稣基督。喺第
，十二章二十字保罗咁样话。第哥林多后书第十二章二十节，保保罗说：我怕我再来的时候，见你们不和我所想望的；你们见我也不和你们所想望的，又怕有纷争、嫉嫉妒、鲁老路、结短大、诽诽谤、谗言、狂傲、混乱的事。保罗好似一个属灵嘅父亲咁样，当佢睇到自己啲啲儿女喺度打交，喺度啊压杀，佢觉得佢自己冇好好管教自己仔女，佢感到难过。那保罗呢，其实就很像一个爸爸一样，他看到他的自己的孩子在那边吵架，然后在那边争吵，他会觉得说，他自己没有管教好孩子，而感觉到难过。保罗因此。提前咁警告佢哋喺我再嚟到你之前咧，你快个快快好好收拾好残局啊！那所以呢，把我罗呢就提前的去警告他们啊，在我来之前，你们快快的把残局收拾好，收拾好了。咁第廿一节咧，佢咁样话。第二十一节，他这样子说。且怕我来的时候，我的上帝叫我在你们前面前羞愧愧。惭愧，惭愧，又因许多人从前犯罪，行污秽、奸淫、邪荡的事，不肯悔改，我就忧愁。保罗为咗讲唔多信徒，佢灵命嘅败坏感到忧愁，因为佢将来佢要向佢嘅主去交账。保罗他为了哥林多信徒灵性的败坏而忧愁，因为他最后是要到主的面前去交账的。保罗最恐惧嘅就系大家到咗一个。Lulu 实施出两败俱伤，讲唔多个信徒受咗主嘅惩罚，而佢亦都因为牧养工作嘅不力，受到主嘅谴责。保罗他很怕大家会陷入一个两败俱伤的境地，哥林多的信徒会因为这样子受到主的谴责，而他自己也会因为牧养工作不得力而受到主的责备。应该大家一齐嚟睇今日经文嘅重点。那我们看一下今天经文的重点。喺哥林多后书第十三章嘅中心思想，保罗期待哥林多嘅信徒佢能够自我省察，灵命能够得到成长，亦都能够接受佢做佢哋嘅属灵嘅导师。那哥林多后书第十三章嘅中心思想就是保罗，他期待哥林多嘅信徒能够自我审查，从而他的灵命能够得到成长，也能够接受他成为他们的属灵导师。喺段。喺章嗰度，保罗有三个关切。第一个关切啲咩嘢咧？佢关切到佢被主蒙召作为使徒啊，呢、这个积分咧未被哥林多教会去认同。那这这一个最后一章里面，他保罗有三个关切的点。第一个点呢，就是他作为使徒的这个职分啊，没有被哥林多的啊、呃、那个会众接纳。喺第三节嗰度，佢咁样话。第三节，他这样说：，你们既然寻求基督在我里面说话的凭据，我必不宽容，因为基督在你们身上不是软弱的，在你们里面是有大能的。我谂大家都记得啦，保罗咧曾经分享过佢过去嗰种软弱啊，嗰种经历，但系佢仍然坚持咧，有朝日咧，佢嚟到去。佢哋个当中咧，佢会用主赐俾佢嘅权兵去管教佢哋。那保罗咧在书信里面也分享了他过去软弱的经历，然后他有希望，也希望有有一天呢，他能够可以来到他们当中，用主的权柄去管教他们。咁保罗关切第二点系乜嘢咧？就系哥林多教会嗰啲灵命咧，大多数系败坏，未能够得到成熟，未能够得到成长。那保罗关切点的第二点是什么？那就是哥林多教会里面，他那些人的那个灵命其实都是比较败坏的。那所以他比较关心的是信徒的灵命的成长。喺第五节佢咁样话，在第五节他这样说：你们总要自己审查，有信心没有，也要自己试验，岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？其实我哋每一个做信徒嘅，我都有责任自我省察。究竟我哋同上帝嘅关系系唔系和谐？其实我们每一个信徒，我们都有责任去自我审查，我们的跟上帝嘅关系是不是和谐的
，喺第九节保罗咁样话，在第九节保罗这样说：，自使我们软弱，你们刚强，我们也欢喜，并且我们所求的，这是你们做完全人。咁呢个完全人嘅意思系咩咧？我一阵间我会解释一下。那牧师待会就会解释一下完全人是什么意思。但喺第十节佢咁样话。但是在第十节，他这样说：“所以我不在你们那里的时候，把这话写给你们，好叫我见你们的时候，不用造主所给我的权柄，严厉的待你们。这权柄原是为造就人，并不是为败坏人。”保罗喺度好明确咁讲明，佢再去到哥林多教会嘅时候，佢会运用上帝赋予俾佢嘅权柄、佢权力去惩罚所有违法嘅成员。那保罗在这里呢，表明了他就会用上帝赐予给他的权柄，去到去到惩罚任何有违法行为的成员。咁啊，睇下保罗关切第三系乜嘢咧？就系哥林多教会嘅纷争能够变成一个团结嘅和谐嘅属灵嘅团体。那保罗关切点第三呢，就是他希望劝勉哥林多信徒能够团结和谐。喺第十一节佢咁样话。第十一节，他这样说：“还有末了的话，愿弟兄们都喜乐，要做完全人，要受安慰，要同心同意，要彼此和睦和睦。如此仁爱和平的上帝，必常与你们同在。”保罗临别阵言，佢重申佢心中嘅渴求，佢盼望哥林多信徒能够变成完全。保罗的临别之年，他重新了他内心的渴和。渴望,望，他盼望哥林多信徒可以能变得完全。嗱，完全呢系希腊文，原意就话达到个目的咁解。完全呢，在希腊文里面的意思就是达到目的的意思。我今日同大家做啲神学反思，刚才听到圣经喺我哋人生当中点去应用呢？那今天牧师在这里跟大家做一个神学的反思。那我们刚刚听到的那些圣经，我们在日常生活当中是要怎么应用呢？我俾三个外卖打包俾大家。第一，我哋要学习成长呢，你就要接受权威嘅指导。那牧师有三个外卖打包。第一个，就是如果我们要学习成长的话，我们就需要接受权威的指导。老实讲咧，如果我冲红灯或者违法泊车，咁有警察抽我牌，我系好唔开心嘅。所有人咧冇人喜欢接受权威人士嘅责备同埋受罚。老实说，要是牧师伤心不止，牧师啦，要是有被,被警察抓到抄书或者闯红灯或者怎么样的，我们都是会不开心嘅，因为没有人是喜欢权威人士的责罚和,和、呃、那个被罚的。我知道我陈牧师佢教钢琴啦，咁你如果想去学一啲嘢咧，第一你要接受个老师嘅指导管教，所有管教咧，你都要学习接受个权柄。那我们也知道陈牧师以前是教钢琴的，那我们就知道，我们所有的成长是需要学习一个并接受管教，所有的管教都需要通过实习而接受权柄。咁大家知道啦，英语嗰个明白咧系 understand 嘅意思就话咧，你 stand under， 你站立喺个导师嘅权威之下，因为只有咁样你先至可以真正明白。在英文里面呢，明白呢就是 understand， 意思呢就是你 stand under， 你的那个导师嘅权威之下，这样子你才能够明白。一个球员呢，佢唔听个教练嘅指导呢。佢个技能上系唔会有进步嘅。如果球员不听教练的指导，他在球技上面是不会有进步的。啊，讲起弹琴，我都知道啦，朗朗系最出名噶啦。朗朗咧，佢三岁半咧，佢就俾爸爸妈妈捉咗去学学琴啦。五岁咧，嗰时候咧，佢就要去演奏。有时间佢五点钟就被逼起床嚟练琴。那朗朗弹钢琴呢，就是很出名的啦。然后。然后呢，他其实呢，就是三岁半的时候呢，<笑>他的父母啊，就会逼他起床弹啊、呃，就会教教他弹琴。然后在五岁的时候呢，就会在早上五点的时候就逼他起来练琴的。佢爸爸咧有个目标，就要将佢仔变成中国最叻嘅钢琴家，咁啊，俾佢好多软硬兼施嘅压力啊。
那他的父母呢？就是他的目标，就是想要他成为中国最厉害的钢钢琴家，这样子，所以他有很多软硬兼施的压力。有一次咧，佢投考北京个音乐音乐学院咧失败咗之后咧，佢爸爸好嬲，神经咧发。恶言啦，佢话咧，你再弹唔好咧，不如死咗就好过啦。<笑><笑>有一次呢，即系冷冷去投考这个北京呢音乐学院的时候，他考不上，然后他爸爸呢就很凶啊，跟他说：，哎呀，你再弹不好，不如去死算了。但系朗朗佢事后佢反省，佢爸爸咁样做都系对佢嘅爱同关心。朗朗他是最后呢，他后来反省的说，他爸爸这样做其实都是对他的爱跟关心。所以大家要接受上帝喺你生命中安排嘅属灵导师。那所以大家呢，也要接受上帝在你生命当中安排的属灵导师。唔系因为佢完美，乃系因为你要藉着上帝嘅安排向佢哋去学习。并不是因为他们完美，而是你们应该借着上帝的安排向他们学习。我唔系完美 ，Joey 唔系完美。但系上帝嘅安排就系我哋俾你哋喺属灵嗰度有指导。詹姆斯不是完美，泽伊姆斯也不是完美，但是上帝的安排呢，就是让他们在我们的灵命生活当中呢有指导。外貌打包第二，我人生当中嘅苦同乐咧，其实系在乎我哋人际间关系嘅好同埋坏。外卖打包二，我们人生当中的苦和乐，是在乎于我们人际关系之间的好和坏。如果你问大部分华人，你追求嘅幸福系乜嘢咧？佢追求啲咩嘢咧？人生当中都系追求幸福同快乐，系咪？如果你问大部分的华人啊，他人生当中追求的是什么东西呢？他会跟你说，是幸福快乐。幸福快乐。今次我喺美国。其实我感到真正嘅幸福感咧，就唔系去购物去观光，亦都唔系阳光空气，亦都唔系美食佳肴，系因为一家人能够和谐咁相处。这一次呢，穆斯去到美国呢，他并不是，他感觉到的幸福，并不是购物，也不是去观光,光，而是一家人和谐的关系。我哋感觉嘅幸福感系在乎一个和谐嘅人际关系。但系当呢个关系出现咗矛盾，出现咗争执，亦都系令到我哋心中感到最伤痛嘅事。那这这个我们幸福感是在于我们和谐的人际关系，但是当我们的关系出现了矛矛盾和那个争吵的时候，是会让我们的内心感觉到痛苦的。嗱，我讲过啦，应该讲到讲完又唔应该讲啲家事，但系今日破例啦。那牧师也讲过，讲到不应该讲家事，但是他今天会破例。喺六年前咧，我系难以想象呢个景象。我哥同我家姐,姐可以同台食饭。在六年前呢，穆斯是不能够想象他哥哥跟他姐姐是可以同台吃饭的。佢哋能够咁样做，系主嘅恩典，亦都系主应允我多年嘅祷告嘅结果。他们能够这样做，是主的恩典，也是主去回应穆斯多年祷告的结果。我谂大概系七八年前啦，我哥同我家姐,姐因为有一次嗌交出现不慎啦，咁我家姐讲啲嘢令我哥好伤心。大约六七年前啦，啊，穆斯的哥哥跟姐姐就有一次在争吵当中，他就嗯说话有一点不小心的，然后让大姐姐就会说了一些话去伤他的哥哥。所以佢哋大家见到面都唔会打招呼嘅。他们见到面也不会打招呼。当时我姐姐、我姐夫系病得好严重啊，所以影响佢嘅心情，我系可以理解。当时呢，穆斯的姐夫呢是病得很严重，所以有影响到姐姐的心情，他能够理解。大概五年前，家父、先父身体开始恶化，到咗四年前佢离世，大家都要见面啦，都要办丧礼啦。咁之后慢慢，大家我家姐同我哥先至慢慢喺冷战中走紧出嚟。大约在五年前，穆斯的父亲，呃，身体有点不好了，啊、呃，已经离去了。那在那个时候呢，大家没有办法需要聚在一起。那慢慢在那个时候，大家才从那个冷战当中走出来。
各位一家人能够融合咁相处，唔系理所当然，但系亦都系我人生中最幸福嘅享受。大家一家人能够融洽的相处，并不是必然的事情，这是一个人生中最幸福的享受。睇到我哥同我家姐,姐有讲有笑，同台食饭，唔单单见证咗主嘅恩典，佢听我祷告，亦都表明。打死不离亲子弟。当牧师看到他的哥哥姐姐能够同台吃饭，能够一起啊、嗯、讲话聊天，不单止见证了主的恩典啊，去、呃、也回也看到主回应他的祷告，也是表明了这个打死不离亲兄弟的意思。各位，我哋曾经大家相处融洽嘅弟兄姊妹离开咗，令到我哋心伤。但系亦都改变唔到我哋大家主内嘅弟兄姊妹呢个事实。各位，我们曾经在主内的弟兄姐妹离开了，让我们的心痛，让我们心疼。但是，这也改变不了我们在主内是弟兄姐妹的事实。我同人嘅关系系咁，我同上帝嘅关系亦都系咁样。我们跟人的关系是这样子，我们跟上帝嘅关系也是这样。令到上帝。忧伤嘅，莫如哥，我系同佢嘅关系出现咗矛盾。让上帝忧伤的，最忧伤嘅应该就是我们跟他的关系出现了矛盾。最后我话打包第三，喺个成长嘅阶段当中，我要不停咁自我去警醒、检讨同埋改过。最后的外卖打包三，就是在我们的成长嘅阶段当中，我们需要不停的自我警醒、检讨和改过。苏格拉底曾经讲佢嘅话，佢话未经过审查嘅生活系唔值得过嘅生活。这个苏格拉底曾经讲过，未经审查的生活是不值得过的生活。喺个基督徒嚟睇，圣经教导我哋，我哋人生可以系上帝俾我一场嘅考验。在基督徒嘅角度嚟讲，我们我们的人生可以是上帝给我们基督徒嘅一个考验。正如希伯来书四章十三节咁样讲，就像希伯来书四章十三节这样讲，被造的没有一样在他面前不是显露的，万物在他眼前都是侧露坦开的，我们必须向他交账。各位，你有冇谂过有朝日主将要再来审判死人同活人嘅时候，你有冇点样可以喺主面前交账咧？各位，你们有没有想过，当有一天主再来的时候，去审判活人死人的时候，我们怎么样去上帝面前交账？保罗叫我哋唔好俾圣灵担忧，点解啊？保罗教我们不要让圣灵担忧，为什么呢？因为我哋有圣灵嘅印记，等候救赎嘅日子嚟到。因为我们是有了圣灵的印记，等候得救的日子来到。而主耶稣警告过我哋。凡系亵渎圣灵、唔理会圣灵嘅，系得唔到赦免。而主耶稣基督曾警告我们，凡是涉足读圣灵的，却不得赦免，并当永远的罪。所以保罗警告我哋，所以保罗警告我们，可见神的恩慈和严厉。像那跌跌倒的人是严厉的，像你是有恩慈的。因要只要你长久在他的恩慈里，不然你也要被砍下来。各位唔好以为你洗礼加入咗教会，你就唔会俾上帝冚落嚟啊！你们不要觉得说你受了洗加入了教会，你就不会被上帝砍下来。上帝要咁样警告我哋，亦都系软硬兼施，要我哋能够成为圣洁。上帝要这样子警告我们，也是要软硬兼施，要我们圣洁。寻日咧系好开心日子啊！昨天是很开心的日子。咁<笑>我哋咧啊，有阿陈牧师啊，喺我当啊、呃、成为正式嘅牧师啊。那陈牧师终于成为正式的牧师。我当时嘅心情系咩咧？我话咧，长江后浪推前浪啊，青出于蓝而胜于蓝。啊！当时牧师心情就是强向后浪推前浪，青出于蓝胜于蓝。陈眉都见到余光，咁我谂啊，二十几年前啊，我我喺度聘用嘅
青年傳道人而家成為會理長。那也見到以往，那以往呢，就是二十幾年前在我們這裡的青年傳道人，他現在已經會理長了。大家結束今日講道之前呢，我亦想俾大家一個好好提醒。那結束今天講道之前呢，我是想要給大家一個很好的提醒，就係、是、信徒皆祭司，就是信徒皆祭司。嗰啲所有接受咗洗礼嘅信徒，佢应该参加侍奉主耶稣、传扬福音嘅行列。所有收了洗的信徒，他都应该要参加传扬福音、侍奉耶稣的,的工作。我哋每一个信徒都应该将自己摆上。我们每一个信徒都应该把自己摆上。全民咁投入参与主耶稣嘅大使命，全民的参与主耶稣的大使命。而我哋呢班案立咗嘅神职人员，而他们这一些案立了的神职人员，我哋只不过好似系足球队嘅队长咁样，他们只不过是足球队的队长。啊，虽然我哋要负责呢个牧职啦，但系唔好忘记我哋本身亦都系羊。我哋本身都需要一个好牧人，而唯一嘅好牧者就系耶稣基督。虽然呢，他们有啊、呃，这个牧师的职分，但是他们本身呢，也是一个羊。而真正的牧者只有一个，就是耶稣基督。安立嘅牧者，佢哋唔系教练。安立的牧者，他们不是教练。因为主只有一位，耶稣基督；教练只有一位，就系圣灵。因为主只有一个，就是耶稣基督；教练只有一个，就是圣灵。所以喺今日结束今日讲道之前呢，我俾大家啲爱嘅叮嘱。那结束今天讲道之前呢，牧师就要给大家一个爱的叮嘱。唔系净系俾 Joey 啊，就系俾所有嘅会友。并不只是给泽一牧师，是给所有的会友。你已经接受咗洗礼，加入咗教会，呢、这个你都要参与侍奉嘅行列。你已经受洗了，加入了教会了，你要加入侍奉的行列。喺侍奉工程当中咧，我唔单单只系关乎到我会有间我嘅关系系咪和谐。在侍奉当中呢，我们不只是啊、呃、关系于我们的会友当中关系是不是和谐的，更加要关注佢哋同上帝嘅关系系唔系和谐。更加要关注到他们跟上帝嘅关系是不是和谐。呢啲亦都系侍奉嘅代价，这也是侍奉嘅代价，亦都系我哋睇哥林多后书，只要保罗侍奉哥林多后会教会感到伤痛嘅主要原因。那也是我们看哥林多后书，知道保罗侍奉哥林多教会感觉到伤痛嘅原因。喺我回想我患咗精神抑郁症嘅年代，其实就系因为咧我抵受唔到嗰啲受受嗰啲伤感啊。那牧师就回想到他患上了忧郁症的时候，他就是没办法去抵受那个伤感。唔单单会有间之间嘅争执、矛盾、拗叫，令到我伤心。并不只是人跟人之间的争执跟那个吵架会让他觉得伤感。黄丝、蓝丝、政治嘅立场，大家都可以拗一餐。那个黄丝带、蓝丝带，政治立场，大家都可以吵。大家都忘记咗，大家身份系主内嘅弟兄姊妹。大家忘记了，大家身份其实是主内的弟兄姐妹。而当会有离开牧者感到心伤，唔再讲。而当会有会有离开，不单只是牧者是感到心心伤。佢同上帝嘅关系冷淡，佢离开教会，离开信仰，我哋嘅心。何尚唔系感到伤痛？而我们看到人离开了教会，他们跟上帝的关系冷淡了，我们的心何尝不能感到心痛呢？但系爱嘅叮嘱就提醒大家，当你学习侍奉嘅功课嘅时候，但是爱的叮嘱就是在提醒大家，当我们在学习侍奉嘅功课的同时，你就要学习爱嘅功课，你也要学习爱的功课。而当你学习爱嘅功课嘅时候，你就要学习受苦嘅功课。而当你学习爱的功课嘅时候，你就要去学习受苦的功课。而你能够咁样做，完全因为耶稣基督俾我哋嘅恩典同怜悯。你能够这样做，完全是因为耶稣基督给我们的恩典和怜悯。
最后，张牧师俾圣多马陀华人会有嘅临别赠言，尤其是系广东话嘅会友。最后，张牧师想要给广东啊，这个圣多马华人堂会的临别赠言，尤其是对粤语堂的会友。我有两个仔，我成日讲笑，圣多马堂嘅广东话系我第三个仔。他常常说笑啊，除了他两个亲生的儿子之外，圣多马粤语堂是他第三个儿子。你哋要时刻。以求圣灵去思考上帝嘅话，你们要时刻依靠圣灵去思考上帝的话，警醒祷告，免得跌落迷惑；警醒祷告，免得跌倒迷惑。你亦都时刻要问自己呢个个最重要嘅人生问题。你也常常要问自己这个最重要的人生问题：究竟耶稣基督系而家系唔系我生命所有嘅主？究竟这个耶稣基督是不是我们现在生命的主？你要谨记凡事谢恩。你们要记得凡事谢恩。而你哋一切嘅言行都以以尊主为大，荣神益人做出发点。而你们的一切言行也应该是以尊尊主为大，荣神益人为出发点。愿我哋大家都被上帝嘅话语所激励，共勉之。愿我们大家都被上帝嘅话语所激励。让我大家低头祷告，一起祷告。主啊，的天父，我们感满心感谢和赞美你，因为不是我们先爱你，而是你先爱我们。就是当我们还是造罪人的时候。你差遣你的圣子，我们的教主耶稣基督，来为我们的罪死在十字架上。天父啊，你对我们的爱就在此向我们显明了。我现在很求你，赐下你宝贵的圣灵，充满新多玛堂的贵友。尤其是粤语堂和华语堂的弟兄和姊妹，好叫他们都能够靠你的恩典，用他们的生命来见证和荣耀天父你的圣名。因为我们蒙教不单是要降服，还要侍奉。因为我们的侍奉不但要努力，还要祷告。因为我们的祷告不单是要祈求，还要聆听什么是天赋你的旨意。而当我们知道以后，我们更加要靠你的神的灵，乐意神服遵行。我要讨天赋你的喜悦和荣耀你的圣名。我们以上的祷告祈求，接奉你的圣旨。我们的教主耶稣基督得胜的名，阿门。很感谢詹姆斯在我们当中的正道，相信我们都学习了很多的东西。现在是我们奉献的时间。那教会的奉献呢？很多人是用那个网络上转账的，所以要是你们已经在网络转账了，待会要是那个奉献袋传到你面前，可以让它过去就好，传过去就好了。如果你是第一次来到我们当中的话，请不要介意啊，你们不需要去奉，呃，你们要是没有感动，可以不需要去奉献。这个是我们啊，圣多马堂给你的一份礼物。而家系我哋奉献时间，让我哋一齐站立唱奉献诗。Jesus, my Redeemer, there is no more for heaven now to give. 
He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is only bound to Him. Oh, how strange and divine, I can sing, all is fine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark. But I am not forsaken, for by my side the Savior he will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need his power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley he will lead. Oh, all the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. I tread, I know I am forgiven. The future sure, the price is happy paid. For Jesus fled and suffered for my pardon, and he was raised to overthrow the grave. To this I hold. My sin has been defeated. Jesus now and ever is my king. All oh, the chains are released. I can sing, I am free, yet not I, but in Christ in me. Oh, my hope is only Jesus. For the more we are for more to Him. When the race is up, He will The hope is only Jesus, the Lord evermore to Him. The Lord shall be free, yet not die, but through Christ in me. The race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me.
大家保持站立，我们一起宣读，用《礼记》啊，《心经》去宣扬我们的信仰。我们从这个上帝，全能的圣父，创造天地，并一切有形无形的事，我们尊敬的主，基督，上帝的亲子，我们生前为圣父所生，从上帝所出的上帝，从光所出的光，从真神所出的神。是身居住与圣父同体，万物都是藉着他受造。他为要拯救世人，从天降临，因圣灵的大能，为同圣礼万物所生，成为人身。我本要被拉多手下，我本要蹲在十字架上，被下受死埋葬，应验咗圣经嘅话。第三日复活，圣天坐在圣父嘅右边。将来必再永远存在嘛？审判活人死人，他的国永无穷尽。我哋信圣人，是主，是赐生命者，从圣父、圣子所出，与圣父、圣子同受敬拜，同享尊荣。昔日借圣孙之传话，我哋信圣徒所传唯一圣而公之教会，我哋承认为赦罪而赐嘅独一洗礼，我哋盼望死人嘅复活。大家请坐。现在我们是祷告的时间。弟兄姐妹，祷告这个时刻，其实我很享受。除了在和弟兄姐妹的团契之外呢，在大堂里面和大家一起同心的祷告，也是我享受团契的一种。所以今日我哋代表成个教会，要为几项嘅事情嚟祷告。首先，我哋要为呢一个训练嘅呢个混乱的世界嚟带导。首先，我们要为这个混乱的世界嚟带导。我们尽在在自己的座位上，为着这个世界，一同的在内心来祷告。主要当我们来看到你所创造的这个世界，因为罪的关系，陷入了这个混乱，特别是近期的这个啊，加沙的一个战争，我们恳求你降下和平，抚平战争中受伤的心灵，赐给人们智慧和谦卑的心，一起努力的来寻找。和解的道路，我们恳求你的爱能战胜各上各样的仇敌，带来真正的平安。接下来，我们也要为着我们教会中文堂的发展来带导，我们为着每一位。两堂的发展，每一位领袖的心，为着我们弟兄姐妹的成长，为着我们教会的合一，我们在座位上一起的祷告。主啊，这是你建立的教会，这是你用你爱子耶稣基督的身体、宝血所建立的。今天你赐给我们从天上来的这份美好的礼物，就是你的灵在我们当中。我们恳求你的灵在我们每一位、每一位弟兄姐妹的心中。都向往着主你的心意来发展。我们恳求你赐给每一位领袖的心，都能够有智慧
，有能力来带领你的群羊。特别是我们在这样的聚会的时间安排上，就你赐给我们这样的一个恩典，还有使命感，有智慧的来妥善安排各方面的需要。让主你的教会在你的祝祝福的当中继续的茁壮成长。我们恳求你加添我们彼此相爱的心，使我们的教会成为在这块土地的一个爱的见证。接下来，我们要为我们的教会。担起这个传福音的使命来祷告。只要明年是我们中文堂的一个宣教布道年，但愿我们每一个人都抓住这个福音的大使命，从我们自己的生命开始，直到我们的家人、我们的邻舍，做主的好见证人。我们为此。安静的在座位上祷告。嗯、主啊，你是宣教的主，你当初怎么样把这个好消息，借着各样的管道？来传给主你的子民。今天我们教会也要接接任这样的一个耶稣基督给我们的大使命，从社区到收割，让你的主的道路在我们的当中得以扩展。感谢你为教会提供这样的一个机啊机会，也求你兴起更多的工人，将这福音的好消息传遍每一个角落。使那一些失去盼望的，找到真的盼望；失去啊，在悲伤的找到安慰；受伤的得医治。最后，我们要为这我们教会身心灵软弱的人祷告，在你的心中。你可以为这你所纪念的每一位，你所想到的家人或朋友，主啊，你是医治者。这样的一个弟兄姐妹，身体软弱的，我们现在想到的有 Alex， 我们想到的有嗯、um, Natalie， 还有一些我们没有提名的，我们在弟兄姐妹的心中的，我们都恳求你垂听，求你施展医治的大能，医治他们的身体的疾病。还有，我们也为着那一些心灵软弱的、信心软弱的，我们恳求主你加添他们心里的力量，让你的话语成为他们的唯一的依靠，使他们的信心重新的被建立。我们这样的。恳求祷告，都是奉靠我主耶稣基督名求的。这时候，让我们用主导文来作为今天代祷的一个总结。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、全并、荣耀，全是你的，直到永远。阿门
，愿主嘅平安与你同在。大家可以起立去同周围嘅人 say hello， 认识下周围嘅人，大家去握手，认识一下大家。哇，真的是主内一家，果然系主内一家。好了，我哋坐低先，让我们坐下来先啊，因为不急的，不急的，不急的。我哋唔急噶，一阵间有。我哋一阵间咧，外面仲有茶点噶、哦，我们待会外面还有茶点呢，我们可以待会再聊天。我们先坐下来。好了，好，而家系宣布嘅时间。那要是大家呢没有听到宣布的话呢，待会可以回去看一下那个发出来的单张啊。好，第一张，欢迎大家，今天第一张宣布，欢迎大家，欢迎，今天有新朋友是不是？我们后面看到有两位比较深的面孔 ，Hello。你好，那个杨洋跟李玉 ，Hello， 你好，欢迎欢迎欢迎 ，Rick，OK，、okay, 我们又有一个 Rick 了，<笑>欢迎你们第一次来，今天我们十点半，我们下个礼拜呢国语堂将会在下午两点的崇拜，我们欢迎你参加我们的崇拜。那待会呢？我刚刚也有讲过了，外面还有茶点嘅。待会我们有茶点，国语堂的茶点，大家见识过了了，是很丰富的。待会会更丰富，一阵间会有更丰富嘅茶点。我哋一阵间咧，再喺出面头先咁咁咁咁热切、咁熟络嘅气氛咧，我哋一阵间可以搬去出面同华语堂嘅弟兄姊妹去互相交流下。好，下一页，这个呢是我们这个很小。没关系，你们的 email 当中应该已经收到的了，比较大一点可以放的很大的。这是我们十二月份的圣诞节的崇拜，我们已经列出了十点半崇拜，或是下午两点的崇拜，大家请根据自己的语言或是自己的选择去参加崇拜。然后大日子呢，这是我们特别要讲一下的，十二月十号，这是下午三点半，有一个邀请新的小孩子啊、呃，新家庭。跟小孩子参加的圣诞嘉年华，呢、这个圣诞嘉年华咧就犀利咯！我哋出面咧已经谂到好多嘢噶啦，我哋连我哋自己买咗一部嗰、那个叫做咩棉花糖机，系啦，咁就系、是，所以咧大家邀请新朋友或者小朋友嚟到下昼嘅三点半，但系嗰日之后早我哋都系仲有十点半崇拜噶，所以唔好唔记得，可以十点半嚟崇拜，出去饮个茶，食件饼，然之后翻嚟三点半。跟住咧就係十七號聯合嘅 Yara Gospel Choir 嗰、那個，我哋已經有幾年噶啦，好好聽嘅 Choir 嘅聯合崇拜喺嗰邊十點半。那一天呢十點半呢是，這是呢個聯合崇拜，下午是沒有兩點的崇拜，所以國語堂的弟兄姐妹可能留意一下。但是那個真的很好聽。然後二十四號平安夜，我們會有一個中文堂聯合的崇拜，像今天一樣十點半，但是我們是會走九言崇拜的。模式，然后下午六点会跟英文堂有一起有一个儿童的平安夜崇拜，十一点半将会是大人的平安夜崇拜，然后二十五号星期一，那个是星期一啊，记得是要回来的十点半，圣诞节，这是非常重要的节日，我们都会的来回到教会当中与弟兄姐妹一起敬拜。好，下一个就系咧，对，你刚刚对了，我哋。
聖湯嘅聖物捐贈係依然有嘅，喺出面我哋台搬咗出去啦。咁大家有啲乜嘢食物係啲可以放好耐嘅，或者係直接捐錢都 OK 嘅。咁我哋嘅、呃、每個禮拜我 send 出嚟嗰個週刊嗰度咧，最下面咧係有,有一個表，佢上面有唔同嘅教會嘅銀行户口啊。佢入面係有個叫聖湯鋪嘅，聖湯鋪咧就是我們的這一個、嗯、慈善的活動的銀行户口，你們可以非常歡迎的去把錢放進這個户口裡面捐贈給其他的、呃、有需要的人。OK。这个是 Clay， 我们 Clay 还有两个礼拜的时间。这个是邀请 Year Seven 到 Year Twelve 的中学生，然后现在呢是小学六年级的小朋友都可以参加了。所以要是我们我们要是有兴趣的，联系 Joshua 或是 Joey。OK， 好，有牧牧养关怀有什么需要的，可以联系我或是 Joey 牧师。下一页，这个就是我刚刚说的户口。嗯，让我们一同来，我们用认罪文来来来认罪。我们明白主的美善，却没有以爱和驯服来回应。现在这样，我们承认我们的过犯，同读，因此嘅天父，你以永恒不变嘅爱嚟爱护我哋。但我哋卻違反你嘅界命，應做嘅冇做。我哋為咗所犯嘅罪，深深懊悔，願意從今悔改。即將我為咗我哋捨身嘅聖子，赦免我哋，赦淨我哋並改變我哋。即將聖靈使我哋為你而活，奉我主耶穌基督嘅名。阿、嗯、門。上帝是滿有憐憫，不輕易發怒。赦免所有谦卑悔改、真心甚至为救主而归向主的人，因为主耶稣基督的功劳，上帝赦免我们的罪。阿门。愿主的平安常与你们同在。Amen. 你们心里当仰望主。感谢赞美我们的主上帝是应当的。我们的主上帝，你是配得荣耀、尊贵和权柄，因为你创造万物，并照你的形象创造我们。为着你圣子，我们救主耶稣基督，我们赞美你。他在十字架上受死、复活，做全全人类的赎罪祭。使属他的人都得永恒的救赎，因此我们要一同高声赞美你说：“圣哉，圣哉，圣哉！天地万军的主神，你的荣耀充满天地，万军之上的下车，奉主你的来的是应当成熟。”奉主圣名，恩慈的主，我们感谢你赐给我们这饼和酒。我们向你祈求，借着圣灵，所有领受这饼和酒的人，就如基督所说，当纪念他受死、受苦的时候，就可以分享他的身体和宝血。我们的主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，注谢了，就掰开，分给他的门徒说：“你们拿着这吃。”这是我的身体，为你们牺牲的。你们应当如此行，为的是纪念我。晚饭以后，他拿起杯来，注谢了，递给他的门徒，对他们说：“你们拿着吃，这杯是我为你们立新月所流的血，为你们众人为赦罪所流出来的。”你们每逢喝的时候要这样行，为的就是要纪念我。我们同吃这饼，同喝这杯。我们这样行，直到他再来。天父，我们追念圣子的受死、复活和升天。
，求你差遣圣灵，使我们更新并联合于圣子奥妙的身体，到了末日就能够和你的众圣徒一同进入你永恒的国度，同享喜日。我们所愿所求，都是靠着你圣子耶稣基督。愿一切赞美、尊贵、荣耀、权柄，都归于上帝的羔羊，从现在直到永远。阿门。我们今天华语堂有粤语，有华语。我们的主为这我们掰开了他的身体。我们有不一样的年龄层，我们有在生活中充满着可能是代沟，可能是文化的差异，但是我们要记得，我们是基于一个基础，我们的主为我们掰开他的身体，使我们每一个人都能够靠着他的恩典来领受，他为我们的的合意而破碎。使我们能够接着吃他所为我们预备的这样的身体和宝血的时候，我们就能够享受在它里面的合一。我们掰开这饼，分享基督的身体。嗯、上帝赐给他子民的这样的一个恩典，你们应当凭着信心来到面前领受，并纪念基督为你。舍身流血，心里单纯感谢
我们一起来祷告，恩慈的上帝，感谢你以救主基督的圣体与宝血做灵粮喂养我们，使我们确实知道你的良善与慈爱，并且知道我们是属基督身体活泼的肢体。天父，我们借着主基督将自己献上，当作活祭。求你以圣灵差遣我们，并赐给我们力量和勇气，专心敬爱，服侍主，奉主耶稣基督的名，阿门。我们一起起立。愿上帝所赐人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念，使你们晓得敬爱上帝和他的圣子。我们救主耶稣基督，又愿全能的上帝、圣父、圣子、圣灵赐福给你们，保护你们，直到永远。阿门。你哋要平平安安地去敬爱主、服侍主，奉耶稣基督的名，阿门。好，现在大家可以坐下了，然后摸头之后可以散会。我们外面呢，英文堂正在等我们去茶点。哦，大家请大家。